ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸோ இதை நம்மளுடைய மேக்ஸ் கண்டினியூட்டி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸசைஸ் வந்து எப்படி போடலான்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ டூ பாயிண்ட் த்ரீ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி இந்த லெசனில் டூ பாயிண்ட் டூ அண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்துட்டு இங்கே வாங்க ஸோ வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் ஓகேங்களா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த டூ பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸசைஸ் இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு சில ஃபார்முலாஸ் வந்து பார்க்கணும் முக்கியமாக ஏன்னா இதில் இதுதான் வந்து அடிப்படை நீங்கள் மேற்கொண்டு காலேஜ் போய் படிக்கிறப்ப வந்துட்டு இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப குரோஷியல் ஆனது கூட பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கு முன் தான் அந்த முக்கியமான ஃபார்முலாஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து முக்கியமான ஃபார்முலாஸு ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க பேசிக்காக நான் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன இதில் பார்த்துக்கலான்னா இந்த பவரில் விசட் பவர் எம் விசட் பவர் என் அப்படின்ற ரெண்டு வேல்யூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த பவரில் இருக்கிறது என்னவாக மாறும் அப்படின்னா இந்த இசட்ன்றது ரெண்டுமே சேம் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா எம் பவர் எம் பவரில் இருக்கிற எம் என்னையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி வந்துட்டு விசட் பவர் எம் விசட் பவர் என் அப்படின்றக்குன்னா இந்த இசட் அதே தான் இசட்டும் இசட்டும் சேமாக இருக்குது ஒரே நம்பராக இருக்கிறப்ப இந்த என் மேலே போகும் மேலே போயிட்டு எம் மைனஸ் என் அப்படின்ற மாதிரி மாறிடும் அதே மாதிரி இசட் பவர் எம் பவர் என் எந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு பவரையும் நம்ம நேரடியாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இசட் எம் இன்டூ இசட் என் அப்படின்னு இந்த இசட் ஒன் இசட் டூ ஹோல் பவர் எம் இருந்துச்சுன்னா இந்த எம் வந்து இசட் ஒன்னுக்கு தனியாக போய் எழுதிக்கலாம் இசட் டூக்கும் தனியாக போய் எழுதிக்கலாம் ஸோ இதை தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டுமே சேம் நம்பராக இருக்குது பவரில் எம் என்ன இருந்துச்சுன்னா டைரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கோன்றாங்க மல்டிப்ளிகேஷனில் ஒருவேளை அது வகுத்தல் மாடலில் இருந்துச்சுன்னா என் மேலே போச்சுன்னா எம் பவர் மைனஸ் என் ஆகிடும் ஸோ உதாரணத்துக்கு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னே நீங்கள் டென் பவர் த்ரீ இன்டூ டென் பவர் டூ அப்படின்னு உங்கள் சம்மில் ஃபிசிக்ஸ்லேயோ கெமிஸ்ட்ரிலேயோ ஒரு சம்மில் வந்துச்சுன்னா இது நீங்கள் எப்படி எழுதலாம் நான் ஆல்ரெடி ரெண்டுமே சேம் நம்பர் டென் டென் இருக்குது நான் டென் அப்படி எழுதிக்கிறேன் பவரில் த்ரீ இருக்குது பவரில் டூ இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மெத்தடை அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ன பவர் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கோம் மூணு ரெண்டு செஞ்சுன்னா அஞ்சு இந்த மாதிரி தான் ஒருவேளை இப்படி இருக்குது டென் பவர் த்ரீ மைனஸ் டென் டூ டென் பை டென் பவர் டூன்றது வச்சுக்கோம் டிவிஷனில் இருக்குது பத்து பத்து ரெண்டுமே காமனில் இருக்குது ஸோ இதை என்ன பண்ணலான்னா இந்த டென் பவர் டூ மேலே போய்ட்டு என்ன ஆகிடும்னா டென் டூ டென் பவர் மைனஸ் டூ ஆகிடும் ஸோ இப்போ த்ரீயும் மைனஸ் டூவும் சப்ரேக்ட் பண்ணிங்கன்னா டென் பவர் ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் அதுதான் இந்த மெத்தடில் கொடுத்துருக்காங்க ஒருவேளை இப்படி இருக்கு டூ பவர் த்ரீ பவர் டூ இப்படி இருக்குன்னா இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்ற பண்ணோம்னா டூ பவர் த்ரீ இன்ட்டு டூ பவர் டூ இந்த மாதிரி எழுதலாம் ஃபைனலாக வந்து அதை நீங்கள் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுறது காமனான மெத்தட் தான் ஸோ இந்த கலப்பு எண்ணங்களின் பண்புகளில் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு நிறைய பண்புகள் இருக்குது அடைவு பண்பு இருக்குது பரிமாற்ற பண்பு சேர்ம சேர்ப்பு பண்பு இருக்குது கூட்டல் சமணி மற்றும் கூட்டல் நிர்வாறு பங்கீட்டு விதி அப்படின்றதுக்கு ஸோ ஒன்றுனதுக்கும் ஒரு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு அடைவு பண்பில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இசட் ஒன் இசட் டூ இது ரெண்டு கலப்பெண்களாக இருந்துச்சுன்னா அதோடைய கூட்டுத்தொகையும் ஒரு கலப்பெண்ணாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது வந்து அடைவு பண்பில் வருது இது வந்து அதுவே வந்து மல்டிபிகேஷன்லேயும் அது இது தான் அடிஷன் பண்ணுறீங்க கூட்டுத்தொகை பார்க்குறீங்க பெருக்கல் தொகைக்கான அடைவு பண்ணலையும் அதே தான் ரெண்டு நம்பர் இருக்குது ரெண்டு நம்பர் எடுத்து நீங்கள் பெருக்கினீங்கன்னா அது இன்னொரு கலப்பெண்ணை தான் கொடுக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி இங்கே சொல்கிறாங்க பரிமாற்ற பண்பில் என்னென்னா ரெண்டு நம்பர் இருக்குது கலப்பு எண் இருக்குது இசட் ஒன் இசட் டூ ரெண்டு கலப்பு எண் இருக்குன்னா ரெண்டையுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இசட் ஒன் மற்றும் இசட் டூவை கூட்டுறப்ப வர்ற வேல்யூவும் Z2 மற்றும் Z1 ஒன்னை கூட்டுற வேல்யூவும் சமமாக தான் இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஓகே அதே தான் பெருக்கல் விதியும் கூட ஸோ இசட் ஒன் பெருக்கல் இசட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ இசட் டூ பெருக்கல் இசட் ஒன் சேர்ப்பு பண்பில் வந்துட்டு மூணு நம்பர் இருக்குன்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிறாங்க இசட் ஒன் இசட் டூ இசட் த்ரீ மூன்று கலப்பு எண்கள் இருக்குது மூணையுமே நீங்கள் கூட்டுறப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி வரும் ஸோ எந்த காம்பினேஷனில் அந்த மூணு நம்பரை கூட்டினாலும் சேமாக தான் இருக்க போகுது அதே தான் பெருக்கலுக்கும்
நீங்கள் பூஜ்யத்தோட பிறக்குறீங்கன்னா எப்பயுமே அது பூஜ்யமாக தான் இருக்கும் ஜீரோ இன்ட்ரு இசட் ஏன்னா எந்த என்னோட பூஜ்யத்தை பிறக்குனாலும் அது ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே அது வந்து ஒரு பாயிண்ட்டு இங்கே வந்து ஒன்னோட பிறக்கிருக்காங்க இசட் பெருக்கள் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பெருக்கள் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தான் ஸோ இதுக்கு என்னதுக்குன்னா ரெண்டு ரெண்டு நம்பரும் வச்சு உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ கூட்டல் நேர்மாறு அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் என்னென்னா ஒரு நம்பர் இருக்கிறீங்க அதோடைய ஆப்போசிட் நம்பர் அதையே ஆப்போசிட்டாக எடுத்துருக்கீங்க நெகட்டிவ் சைனில் எடுத்து கூட்டினீங்கன்னா அது வேல்யூ ஜீரோ வரும் கூட்டல் நேர்மாறு உதாரணத்துக்கு அஞ்சுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்கு அஞ்சு ப்ளஸ் ரெண்டு ஐநூறு வச்சுக்கோம் இதோடைய ஆப்போசிட் நான் அஞ்சு மைனஸ் மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ரெண்டாய் இது ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா என்ன ஆகும் ஜீரோ ஆகிடும் அதுதான் வந்துட்டு கூட்டல் நேர்மாறில் சொல்கிறாங்க பெருக்கள் இப்போ என்ன நடக்கும்னா வந்துட்டு அதோடைய வேல்யூ ஒன் ஆகிடும் அப்படின்றாங்க ஓகே ஏன் ஒன் ஆகும் அப்படின்னா வந்து ஒரு இசட்டுன்ற ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஓகே அதுக்கு ஆப்போசிட் எடுக்கிறப்ப ஒன் பை இசட் எடுப்போம் அது பெருக்கிறப்ப உங்களுக்கு ஒன் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து வேரியஸ் ரூல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரூல்ஸில் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இந்த ஃபார்முலா மட்டும்தான் நீங்கள் இருக்கிற நாலு ஃபார்முலா மட்டும்தான் மற்றபடி இதில் முக்கியமாக நீங்கள் கேட்கக்கூடிய ஒன் வேர்டில் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து இந்த ஃபோரும் இந்த ஃபைவும் மட்டும்தான் ஓகே இதை மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க சிக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பங்கிட்டு விதி ஸோ அதுதான் ஆல்ரெடி இங்கே பார்த்துருக்கோம் இசட் ஒன் இசட் டூ இசட் த்ரீ மூணு நம்பர் இருக்குன்னா அதில் வந்து பெருக்களையும் பெருக்கள் இது ஒரு ஃபார்முலா ஓகேவா இந்த ஃபார்முலாவை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இசட் ஒன் இசட் டூ ப்ளஸ் இசட் த்ரீ இது என்னவாக இருக்கும் நீ உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணினா இசட் ஒன் இசட் டூ ப்ளஸ் இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் த்ரீ இதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அதுவும் மற்றும் இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா நல்லா பார்த்துருக்கோங்க பெரும்பாலும் வந்துட்டு இந்த கொஷின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ரெண்டு ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு அந்த நம்பரோடைய அந்த நம்பருக்கான அந்த நம்பர் ஓகே ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு அந்த நம்பருக்கான அடைவு பண்பு மீட் ஆகுதான்னு செக் பண்ண சொல்லுவாங்க இல்லை பரிமாற்ற பண்பை செக் பண்ணுங்கன்னு வாங்க இல்லை சேர்ப்பு பண்பை செக் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்காக தான் அந்த ஆறு விதிகளும் வந்துட்டு நம்ம உடனே நல்லா பார்த்துக்கணும் ஓகேவா வந்துட்டு நாலு அஞ்சு ஆறு வந்து ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கணும் ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு வேலை கொடுத்துட்டு ஃபார்ம் கொஷின்லேயே உங்களுக்கு அந்த விதியும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி ஒரு வேலை கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த மாதிரி கூட்டல் சமணி எல்லாம் வந்து கூட்டல் நேர்மாறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்க இந்த ஆறு ஃபார்முலா ஒன்றே பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதை வச்சு நம்ம அடுத்த சில தம்ஸ் போட ஆரம்பிக்கலாம் தம்ஸ் இப்போ வந்து இதில் வந்து ரெண்டு தியரி கொடுத்து ரெண்டு தீரம் கொடுத்துருக்காங்க அது விதிகள் வந்து அதை நிரூபிக்க சொல்லியிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு இசட் ஒன் இசட் டூ இது ரெண்டுமே இரண்டு கலப்பெண்களாக எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க அதை எடுத்துகிட்டு இதை வந்து நிரூபிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இசட் ஒன் மற்றும் இசட் டென்னை கூட்டுறீங்க அதே அதுக்கு வர ஆன்சர் வந்துட்டு இசட் டூ ப்ளஸ் இட் இசட் ஒன்றை கூட்டுறப்பையும் அதே தான் வருதான்னு செக் பண்ணுறோம் சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம உதாரணத்துக்கு இசட் அது ஒரு கலப்பு என்ன தெரியும் இந்த கலப்பு எண் எப்படி இருக்குன்னா இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் கலப்பு என்ன என்ன ஒரு ஒரு உண்மையான நம்பர் இருக்கும் ஒரு பொடியான நம்பர் இருக்கும் அது சேர்ந்து தான் கலப்பு எண் ஸோ இங்கே இசட் ஒன் இசட் டூ ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிறதுனால இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இசட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ஒன் இதுக்கெல்லாம் ஒன் ஒன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இசட் டூக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஐ ஒய் டூ வரும் ஓகேவா இது ரெண்டும் எடுத்து கூட்டுறாங்க செஞ்சு கூட்டியிருக்காங்க ஸோ கூட்டினதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிறாங்க சொல்ல போனால் உண்மையான எண்கள்லாம் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிறாங்க போடி எண்கள்லாம் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிறாங்க இங்கே எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூன்றது தான் உண்மையான எண்கள் அதனால் இங்கே சேர்த்து எடுத்துட்டாங்க ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ஐ ஒய் ஒன் ஐ ஒய் டூ இது ரெண்டு தான் போடி எண் இது ரெண்டுலேயும் ஐ காமனாக இருக்கிறதுனால இங்கே ஐ எடுத்து எழுதிட்டாங்க ஆல்ரெடி எழுதிட்டு மீதி வேல்யூ மட்டும் எடுத்து எழுதியிருக்காங்க ஸோ இப்போ என்னாச்சு இது ஒரு எண் இது ஒரு எண் ஓகேவா ஸோ பார்க்குறப்ப இது இன்னொரு எண்ணை கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு பதிலுக்கு ஓகே ஸோ இது ஒரு இது வந்து உங்களுக்கு இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூவாக கூட்டியிருக்கீங்க அதே இசட் டூ ப்ளஸ் இசட் ஒன்லேயும் என்ன ஆக போகுது அதே தான் வரப்போகுது ஒன்று பெருசாக மாறப்போகுது பேர் ஒன் ப்ளஸ் டூனாலும் ரெண்டு மூணு தான் மூணு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்னாலும் மூணு தான் ஸோ
என்ன எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ இடம் மாதிரி இருக்குது பட் அதை முன்னே சொன்ன மாதிரி ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டுனாலும் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்றுனாலும் ஒரே பதில் தான் அதனால் இதன் மூலமாக நமக்கு இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ இசட் டூ ப்ளஸ் இசட் ஒன் என்று நிறுவப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதே மார்க்கில் கேட்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இது இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பெருக்களுக்கான நேர்மாறு பண்பு அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா பெருக்களுக்கான நேர்மாறு பண்பு என்ன பார்த்தோம் பெருக்கள் வேல்யூ எடுத்துருக்கிற அதுக்கு நான் நேர்மாறான ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிற இல்லைனா வந்துட்டு இசட் இஸ் ஈக்குவல் இன்ட்டு ஒன் பை இசட்னு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒன்று நிறுவனம் ஏன்னா இசட் இசட் கேன்சல் ஆகிடும் அதெல்லாம் ஒன்றில் நிரூபிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு பூஜ்ஜியம் மற்ற எந்த ஒரு கலப்பின் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஒய் பெருக்கள் நேர்மானது இந்த வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை நிரூபிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் முதல்லனா இசட்டோட வேல்யூ எடுத்துக்கணும் இசட்டோட வேல்யூ நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்னு இப்போ வைக்க எடுத்துக்கலாம் இப்போ இன்னொரு வேல்யூ என்ன இந்த பெருக்கள் நேர்மாறுக்கான ஃபார்முலா என்ன நம்ம பார்த்தோம் இசட் பெருக்கள் இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் இல்லைனா இசட் இன்டு ஒன் பை இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்னு பார்த்தோம் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இசட்டுக்கான வேல்யூவும் இசட் பவர் மைனஸ் ஒன்க்கான வேல்யூவும் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இசட் பவர் மைனஸ் ஒன்னை நான் யூ ப்ளஸ் ஐ இன்னொரு போலி என்ன எடுத்துக்கிறேன் கலப்பு என்ன எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எடுத்துட்டு ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இங்கே இசட் இருக்கு அதோட வேல்யூ இங்கே எழுதியிருக்காங்க இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் இருக்கு அதோட வேல்யூ இங்கே இருக்கு ரெண்டையும் எடுத்து பெருக்கிறாங்க வழக்கம் போல் வந்துட்டு போலி எண்கள்லாம் ஒரு பக்கமும் உண்மையான எண்கள்லாம் ஒரு பக்கமும் வச்சுக்கிறாங்க இங்கே ஏன் மைனஸ் ஐ ஓகே இதை நான் மல்டிப்ளை பண்ணி காட்டுறேன் எக்ஸ் U முதல்ல இந்த நம்ம எக்ஸையும் இந்த யூவையும் பெருக்கிறோம் அப்புறம் எக்ஸையும் ஐவியும் பெருக்கிறோம் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஐவி அப்புறம் ப்ளஸ் இந்த ஐ ஒய் யூவை வந்து பெருக்கிறோம் ஐ யு ஒய் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஐஸ் ஐ ஒய்யும் ஐவியும் பெருக்கிறோம் அப்போ ஐ ஸ்கொயர் வி ஒய்னு வரும் இப்போ என்ன இருக்கு எக்ஸ் யு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஐவி ப்ளஸ் ஐயூஒய் ஐ ஸ்கொயருடைய ஃபார்ம்லாம் மைனஸ் ஒன்று ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸோ மைனஸ் ஒன்றுக்கு பதிலாக மைனஸ்னு போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி வரும் போது ஸோ இதில் வந்து ஐ எல்லாம் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கலாம் அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் யு மைனஸ் ஒய்வி எக்ஸ் யூ இங்கே இருக்கு மைனஸ் ஒய்வி ஐ இல்லாத நம்பர்லாம் நான் முதல்ல எடுத்துக்கிறேன் அதை எடுத்து இங்கே ப்ராக்கெட்டில் எழுதிட்டேன் மீதி என்ன இடம் நம்பர் இருக்குது என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஐவி ஐயூஒய் அது ரெண்டையும் இங்கே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஐக்க பொதுவானதாக இருக்கலாம் அவை ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியில் வந்துருச்சு ஸோ இந்த வேல்யூ நமக்கு வந்துருச்சு இதை எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த வேல்யூ பார்க்குறப்ப எப்படி இருக்குது எக்ஸ் யூ மைனஸ் ஒய்வி ப்ளஸ் ஐ எக்ஸ்வி ப்ளஸ் யூஒய் இந்த மாதிரி இருக்கா இது எதுக்கு சமன்படுத்தியிருக்காங்க ஒன்றுக்கு ஈக்குவல் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஒன் இதில் கலப்பு என்ன ஒன்றும் கிடையாது அது குத்து மதிப்பாக நான் இப்போதைக்கு ஐ ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஜீரோ பெருக்கள் எது பெருக்கானாலும் ஜீரோ தான் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கலப்பு எனக்கும் போலி எண்ணுக்கும் ஐ மீன் உண்மையான எண்ணுக்கும் போலி எண்ணுக்கும் சமன்படுத்துகிறோம் ஸோ இந்த வேல்யூ எக்ஸ் யு மைனஸ் ஒய்வியை ஒன்றுக்கு சமன்படுத்துகிறாங்க எக்ஸ்வி மைனஸ் யூஒய்யை ஜீரோக்கு சமன்படுத்துகிறாங்க அதுதான் இங்கே இருக்குது இது ரெண்டையும் எடுத்து சமன்பாட்டு தொகுப்பு மூலமாக சால்வ் பண்ணினா யூக்கு உனக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் விக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போதைக்கு சமன்பாட்டு தொகுப்பெல்லாம் நம்ம பார்க்க தேவையில்லை இது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாகவும் போகும் இப்போதைக்கு நீ என்ன பா புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த ரெண்டு சீக்வேஷனையும் எடுத்து சால்வ் பண்ணினா உனக்கு யூவோட வேல்யூ இதுவாகவும் விஓட வேல்யூ இதுவாகவும் கிடைக்கும் அப்படின்றத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ இப்போ இசட்டோட வேல்யூவில் எடுத்து சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோவேன் என்ன வரும் இசட் பவர் சாரி இசட் பவர் மைனஸ் ஒன்றில் சப்ஜெக்ட் பண்ண என்ன வரும் எக்ஸு இந்த யூவோட வேல்யூ எடுத்து சப்ஜெக்ட் பண்ண எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஐ இங்கே இருக்கிற மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நிறுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் வந்து இங்கே அவங்களுக்கு இந்த விதியில் வந்து நிறுவ நிறுவனம் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த புக் பேக்கில் சாரி புக்கில் இருக்கிற டூ பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸசைஸ்க்கான சில சம்ஸ் பார்க்க
என்ன ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் நம்மனா இந்த பக்கம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்காது இந்த பக்கம் இருக்கிறது ஆர்ஹெச்எஸ் முதல்ல வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் முதல்ல இந்த இசட் ப்ராக்கெட் குள்ளே தான் முதல்ல சால்வ் பண்ணுங்கள் இசட் ஒன்னே இசட் ஒன்னையும் கூட்டுறாங்க இசட் டூயும் கூட்டுறாங்க ஸோ இங்கே பார் இசட் ஒன்னே இசட் டூவையும் இங்கே கூட்டுறாங்க கூட்டுறப்ப என்ன ஆகும்னா இசட் ஒன் என்னோடது என்ன ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஐ அது இங்கே இருக்கு இசட் டூன்றது என்ன மைனஸ் ஃபோர் ஐ அது இங்கே இருக்கு ரெண்டையும் கூட்டுறப்ப எனக்கு என்ன ஆகும்னா ஒன் மைனஸ் செவன் ஐ அப்படின்ற வந்துடும் இதில் மீதி இன்னொரு வேல்யூ இருக்குன்னா இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் இசட் த்ரீ ஐ ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்க இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டா அது கூட இசட் த்ரீ ஆட் பண்ணுறேன் இசட் த்ரீ என்னோடய வேல்யூனா அஞ்சு ஸோ இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் இதோட அஞ்சு ஆட் பண்ணால் எனக்கு ஆன்சர் வந்துடும் இதே மாதிரியே முதல்ல ஆர்ஹெச்எஸில் ரைட் சைடில் இருக்கிறதுல இசட் டூவும் இசட் த்ரீயும் கூட்டுங்க வர்ற ஆன்சரோட இசட் ஒன்னாக ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் அது ரெண்டு மிஸ் சேம் ஆயிருக்கு அப்போ இடப்பக்கமோ வலப்பக்கமோ சேம் ஆயிருக்குன்ற ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு அதோட உங்களுக்கு சம் முடிஞ்சிடும் இந்த சம் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ணும் இப்போ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே பெருக்க போகிறீங்க இசட் ஒன் இசட் டூ இசட் த்ரீ ஈக்குவல் டு இசட் ஒன் இசட் டூ இசட் த்ரீ இந்த மாதிரி பிரேக் சொல் பெருக்க சொல்கிறாங்க எப்பயுமே சால்வ் பண்ணுறப்ப ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள என்ன இருக்கோ அதை முதல்ல எடுத்துக்கோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சிஸ்டில் வந்துட்டு இடப் மீன் வலப்பக்கத்தில் வந்து சாரி இடப்பக்கத்தில் வந்துட்டு உனக்கு இது இருக்குது வலப்பக்கத்தில் வந்து இது இருக்குது ஸோ சால்வ் பண்ணுறப்ப முதல்ல என்ன பண்ணலாம் இசட் ஒன் இசட் டூன்னு பெருக்கணும் இசட் ஒன்னோட வேல்யூ இது இசட் டூவோட வேல்யூ இது பெருக்கிறப்ப என்ன பண்ணணும் இந்த நம்பருக்கு இந்த நம்பர் பெருக்கணும் அப்புறம் இந்த நம்பருக்கு இந்த நம்பர் பெருக்கணும் இப்போ மைனஸ் ஃபோர் ஐ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இங்கே இருக்குது இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது மைனஸும் மைனஸும் பெருக்குனீங்கன்னா ப்ளஸ் ஆகிடும் அதனால் ப்ளஸ் போட்டுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நாலு மூணு பன்னெண்டு பன்னெண்டு போட்டாச்சு இங்கே ஒரு ஐயும் இங்கே ஒரு ஐயும் இருக்குது ஐ ஸ்கொயர் ஆக்ஷன் நமக்கு முன்னாடியே தெரியும் ஐ ஸ்கொயர்ன்றது மைனஸ் ஒன் அப்படின்றது இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன ஆகும் இந்த மைனஸ் நாலு அப்படி இங்கே போட்டுட்டேன் இந்த ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்றுன்றதுனால இங்கே மைனஸ் ஒன் போட்டுக்கிட்டேன் ப்ளஸ் டுவெல்லாம் அப்படியே போட்டுக்கிட்டேன் மைனஸ் நாலு ஐ போட்டுட்டுனா இப்போ என்ன ஆகும்னா ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸையும் பெருக்கணும்னா மைனஸ் தான் வரும் அப்போ இங்கே ஒரு ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஆகிடுச்சு மைனஸ் பன்னெண்டு இதே மாதிரியே இந்த சைடில் இருக்க சால்வ் பண்ணினா உனக்கு சரி இசட் ஒன் இசட் டூவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு இங்கே இப்போ இசட் த்ரீயோட பெருக்கு இசட் த்ரீயோட வேல்யூ என்ன அஞ்சு அஞ்சு எடுத்து வரணும் ஆன்சரோட பெருக்கு ஓகே பெருக்குனா என்ன ஆகுனா வந்துட்டு மை இதே அந்த அஞ்சு இங்கே பெருக்கு இங்கே பெருக்கு ஸோ மைனஸ் இருபது ஐனு வரும் மைனஸ் அறுபதுன்னு வரும் இதே மாதிரி உனக்கு ஆர்ஹெச்எஸ் வச்சு சால்வ் பண்ணினா உனக்கு மைனஸ் இருபது ஐ மைனஸ் அறுபது வரும் ரெண்டு பக்கமும் சேமாக இருக்குன்னால ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சால்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே எப்படி சால்வ் பண்ணியிருக்கேன்னு பாரு முதல்ல இதை எடுத்திருக்கேன் இசட் ஒன் இசட் டூ அதனால் இங்கே முதல்ல பண்ணிட்டேன் அதுக்கடுத்து இசட் த்ரீ எடுத்து போட்டேன் அந்த வேலையும் இங்கே வந்துருச்சு ஸோ வர ஆன்சர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிட்டேன் அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சால்வ் பண்ணேன் டூன்னு வந்துருச்சு அப்போ ஒன்று ரெண்டும் சமமாகிடுச்சின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு எல்ஹெச்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் நிறுவப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லணும் ஓகே ஸோ இந்த சம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த சம்மும் இதே மாடலில் தான் ஸோ இதை நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இங்கே பார்த்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆறாவது விதி பார்த்துருக்கோம்னா பங்கீட்டு விதி அந்த விதியை சார்ந்து இந்த சம் இருக்கும் இந்த சம்லேயே கொடுத்துட்டாங்க பங்கீட்டு விதியுடைய ஃபார்முலா இங்கே கொடுத்துட்டாங்க அதனால் நமக்கு இன்னும் எளிமையாக போயிடுச்சு இங்கே இசட் ஒன் இசட் டூ இசட் த்ரீ மூணு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க மூணு கலப்பு எண் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க வழக்கம் போல் ஒரு இடப்பக்கம் வளப்பக்கம்னு பிரித்து வச்சுக்கோங்க அதில் என்ன பண்ணாங்கன்னா இசட் டூவும் இசட் த்ரீயும் கண்டுபிடிங்க நான் இப்போ இசட் டூவும் இசட் த்ரீயும் கண்டுபிடிச்சேன் எனக்கு ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஐனு வந்துச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த ப்ராக்கெட்டில் வர்ற வேல்யூவோட இசட் ஒன்றை பெருக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இசட் ஒன்றை பெருக்கணும் என்னவும் இசட் ஒன்னுடைய வேல்யூ மூணு இங்கே எனக்கு ஸோ த்ரீ இன்ட்டு வர்ற ஆன்சர் போட்டேன் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ த்ரீயும் அஞ்சையும் பெருக்கு த்ரீயும் மைனஸ் த்ரீ ஐயும் பெருக்கு ஸோ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் நைன் ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேல்யூ கிடைக்கும் அதே மாதிரி ரைட் சைடில் சால்வ்
இதில் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா கூட்டல் மற்றும் பெருக்கல் நேர்மாறுகளை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் மற்றும் ப்ராடக்ட் இன்வர்ஸ் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இப்போ கூட்டல் நேர்மாறு அப்படின்றத என்ன யோசிக்கலாம் ஒரு நம்பர் இஸ் அட் ஒன் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருக்குன்னா இதோடைய கூட்டல் நேர்மாறு வந்துட்டு மைனஸ் இஸ் அட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போ இஸ் அட் ஒனோட வேல்யூ எடுத்து அதோட மைனஸை பெருக்கு ஸோ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஐன்னு இருக்கும் ஸோ மைனஸ் இங்கே இருக்குது இங்கே சைனே இல்லை சைனே இல்லைன்னா அங்கே ப்ளஸ் இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் மைனஸும் ப்ளஸ்ஸும் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஆகிடும் இங்கே மைனஸும் ப்ளஸ்ஸும் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஆகிடுச்சு அந்த அஞ்சே எப்படியே வந்துருச்சு இதே மாதிரியே இஸ் அட் டூக்கான ஆப்போசிட் எடுத்துருக்கேன் இஸ் அட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ஐன் இருக்குது ஏன்னா வந்து ஆப் நேர் கூட்டல் நேர்மாறு கண்டுபிடிக்கிறதுனால இங்கே இஸ் அட் டூக்கு என்ன ஆகிடும்னா மைனஸ் இஸ் அட் டூன்னு நம்ம காட்டணும் ஸோ இப்போ மைனஸ் இஸ் அட் டூக்கு மைனஸ்க்கு மைனஸ் போட்டேன் இங்கே அந்த இஸ் அட் டூவோட வேல்யூ போட்டேன் ஸோ மைனஸும் மைனஸும் பெருக்கணும்னா ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் த்ரீ போட்டாச்சு அப்புறமா வந்துட்டு மைனஸும் மைனஸும் மறுபடி பெருக்குனா ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் தேர்ட் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பெருக்கல் நேர்மாறுக்கான ஃபார்முலா வந்துட்டு இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த நிறுவனம் பண்ணுறப்ப வந்துட்டு அந்த இது பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ கூட்டல் நேர்மாறு அதாவது இசட் பெருக்கல் இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் இதுக்கான ஃபார்முலா வந்துட்டு இந்த ஃபார்முலா இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த வேல்யூஸ்லாம் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் பேசிக்காக வந்துட்டு ஓகே ஸோ இசட் ஒன்னு நேர்மாறு ஆடு பண்ணும் இசட் டூவை நேர்மாறு இசட் த்ரீயை நேர்மாறு இந்த ரெண்டு மூணெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இந்த நம்பரில் இருக்கு பார்த்தியா இதில் இந்த நம்பருடைய வடிவம் எப்படி எழுதணும்னா இசட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்னு எழுதணும் ஸோ இதை வச்சுட்டு நான் எக்ஸோட வேல்யூ இங்கே இங்கே என்ன இருக்கு டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் வைன்னு இருக்கு ஸோ எக்ஸ் வந்து இங்கே ரெண்டு ஒய் வந்து இங்கே அஞ்சு ஸோ எக்ஸுக்கு ரெண்டு எக்ஸு ஸ்கொயருக்கு ரெண்டு ஸ்கொயரு ஒய் ஸ்கொயருக்கு அஞ்சு ஸ்கொயர் போட்டேன் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் போட்டேன் ஒயோட வேல்யூ அஞ்சு ஸோ மைனஸ் அஞ்சு வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணிட்டேன் ரெண்டுக்கு ரெண்டு அப்படியே இங்கே போட்டேன் டூ ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து டூ இன்ட்டு டூ இதோட வேல்யூ ஃபோர் ஃபைவ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இதோட வேல்யூ இருபத்தஞ்சு ஸோ இருபத்தி நாலஞ்சு ப்ளஸ் நாலையும் கூட்டினேன்னா இருபத்தொம்போது வரும் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வேல்யூ எனக்கு வந்துச்சு இப்போ டூ பை டுவெண்ட்டி நைன் இங்கே போட்டேன் இங்கே மைனஸ் அஞ்சு ஐ இருக்குது அதனால் மைனஸ் அஞ்சு ஐ போட்டேன் பை டுவெண்ட்டி நைன் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை நீங்கள் ஸ் இதுதான் உங்களுடைய ஆன்சர் உங்களுக்கு அதே மாதிரி இஸ் அட் டூவுக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இஸ் அட் த்ரீக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஓகேவா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இது கண்ட்ரோல் கிடைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஃபம்ஸு இந்த லெசனை நல்லா பார்க்குறது மூலமாகவே குறைந்தபட்சம் பத்து மார்க்காவது உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கிடச்சிடும் அதனால் டீட்டெயிலாக பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் மூணு சம்ஸோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்டில் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் கொடுங்க உங்களுக்கு புரியுதா புரியலையான்றதை பேஸ் பண்ணி தான் இன்னும் எளிமையாக சொல்லித்தர முடியுமான்னு நான் பார்க்க முடியும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி